Hoje vamos te mostrar como você pode construir um motor elétrico caseiro em poucos minutinhos. E para fazer esse experimento você vai precisar de uma bobina de fio de cobre esmaltado, de ímãs, esse aqui é de neodímio, mas também pode ser um ímã de ferrite como esse aqui de alto-falantes. Você vai precisar também de dois clips, de uma fita crepe, de uma pilha tamanho D, de um estilete e de um alicate de bico e um de corte. A primeira etapa é retirar o fio de cobre esmaltado da bobina e depois a gente vai montar a nossa própria bobina. E a gente vai precisar de aproximadamente 50 centímetros de fio de cobre esmaltado. Ele é esmaltado para impedir da corrente elétrica passar de um fio para o outro quando ele estiver encostado no fio. Então esse esmalte funciona como um isolante elétrico. Para fazer a nossa bobina, a gente poderia enrolar direto na pilha, mas para que ela não fique tão grande, eu vou enrolar ela nesse tubo de PVC de 3 quartos. E a gente vai dar aproximadamente 10 voltas. Vou cortar o fio e agora eu vou enrolar a primeira ponta desse lado de cá e a outra ponta eu vou enrolar do outro lado diametralmente oposto. Agora eu vou testar para ver se o eixo está girando com bastante facilidade, se ela está bem equilibrada. Agora eu vou abrir esse clipe para que na ponta dele a gente consiga formar um ganchinho para colocar o nosso eixo. Aí eu vou deixar ele mais ou menos nesse formato. De maneira que a minha bobina vai ficar afastada da pilha na distância do ímã de neodímio que eu tiver. Como você pode ver, a bobina está quase encostando nos ímãs. Agora a gente pode prender esses dois clips com uma fita crepe, mas pode ser também uma fita isolante ou elásticos, o que tiver mais fácil para você aí. Eu vou cortar o excesso desse lado de cá e vou lixar completamente essa ponta de cá, dos dois lados. E para isso você pode usar um estilete. E a ideia é que a gente consiga remover todo o esmalte desse lado de cada ponta. E do outro lado da bobina a gente vai deixar o esmalte de um lado e vai lixar somente o outro. E a gente fez isso para que quando a bobina esteja apoiada nos clipes, ela conduza quando estiver apoiada nessa posição. Quando ela virar da outra posição, então ela vai desligar. Então, liga, desliga. Liga, desliga. E como você pode perceber aqui, desse lado ela está conduzindo. Já do outro lado ela está isolada. Você vê que a resistência está marcando como infinito. Por isso que aparece esse número 1. Então eu vou posicionar a bobina sobre os clipes. E o nosso motor já está funcionando. E para você entender melhor como esse experimento funciona, a gente vai colocar esse fio em contato com essa bateria de 9 volts e essa bússola. Isso é o que a gente chama de experimento de Orsted. A bússola aponta sempre para o norte, mas se eu colocar um ímã próximo dela, eu consigo arrastar ela para o lado que eu quiser. Então, porque o norte da bússola vai ser atraído pelo sul magnético do ímã. E da mesma maneira, se eu girar esse ímã aqui do contrário, ele vai atrair o sul magnético da bússola. E no século XIX, Orsted descobriu que uma corrente elétrica que vai ser percorrida nesse fio vai ser capaz de gerar um campo magnético em torno do fio. Então, quando eu encosto aqui o fio num dos polos da bateria e o outro fio no outro polo, observe o que acontece. O norte da bússola tende a ficar ortogonal ao fio, quer dizer, fazendo 90 graus. Então, quando eu coloco o fio num dos polos da bateria e eu encosto o outro fio do outro lado, você pode perceber que o norte ele apontou ali para fora. Agora, se eu inverter e colocar os polos do contrário, então o norte ele vai apontar para o outro lado. 
E isso acontece porque se eu liguei o polo positivo desse lado, então vai acontecer de ter um campo magnético circulante em torno do fio desse lado, de maneira que o norte vai tender a ficar apontado para esse lado. Se eu ligar o positivo desse lado de cá, então a corrente elétrica desce e segundo a regra da mão direita, o campo magnético circulante no fio vai se dar nesse sentido. Então a bússola vai tender a apontar o norte para lá. E uma estratégia para conseguir amplificar o campo magnético que está em torno do fio é fazer com que ele fique enrolado de maneira que forme-se uma bobina a partir dele. Que, por exemplo, é o que a gente fez em torno desse parafuso. Então, se eu enrolar diversas vezes um fio em torno desse parafuso, eu consigo concentrar todo o campo magnético dentro desse parafuso. E esse é o experimento do eletroímã. Quando ele está desligado, ele não atrai o clips. Mas quando eu coloco ele nos polos da bateria, então ele passa a atrair o clips. Então, quando a gente liga a bobina no motor, o que vai acontecer é que a corrente elétrica vai passar por ela, de maneira que vai surgir um campo magnético passando por dentro desse eletroímã, de maneira que a gente vai ter o norte do lado de cá e o sul do lado de cá. Por isso que quando eu coloco a bobina nessa posição, esse polo norte do ímã vai repelir o polo norte da bobina. E aí quando a bobina está do lado contrário, não acontece nada. Então ela vai sofrer um impulso quando ela estiver nessa posição, porque o norte repele o norte, e nessa posição ela desliga, e aí depois ela sofre o um impulso de novo, desliga e assim por diante. Uma outra maneira de interpretar esse experimento é que existe um campo magnético vindo nessa direção da bobina. Considerando que a corrente elétrica apontada por esse dedo indicador está para esse lado de cá, então ela vai sofrer uma força magnética para cima. Agora, nesse pedaço de cá da bobina, o campo magnético produzido pelo ímã também continua do mesmo lado, só que a corrente elétrica vai estar circulando do outro lado. Portanto, a força magnética, representada pelo polegar, vai estar apontando para baixo. Então, tudo se passa como se esse pedaço da bobina estivesse sofrendo uma força magnética para baixo, enquanto que esse pedaço está sofrendo uma força magnética para cima, ou seja, vai haver um torque e, portanto, a bobina vai rotacionar. E se você tem interesse em conhecer outros experimentos eletrizantes como esse, então dá uma olhada nessa playlist que a gente gravou para você. E até os próximos vídeos. Falou!